ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് വൈകുന്നേരത്തെ ചായക്കൊപ്പം കഴിക്കാൻ പറ്റിയ പഴം കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്നാക്ക് റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു സ്നാക്ക് റെഡി ആക്കുന്നതെന്ന് അതിനു മുമ്പായിട്ട് നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ താഴെ കാണുന്ന റെഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബെല്ലൈക്കണോ ഒന്ന് മറക്കാതെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് പഴം ഒന്ന് വാട്ടിയെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു പാൻ അടുപ്പിൽ വെച്ച് ചൂടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഗീ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഗീ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഗീ തന്നെ എടുക്കുക അപ്പോഴാണ് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക ഗീ ഇല്ലെങ്കിൽ വെളിച്ചെണ്ണയിൽ ഉണ്ടാക്കിയാലും മതി ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ഇതുപോലെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒന്ന് വയറ്റി കൊടുക്കാം എണ്ണയിൽ കിടന്നിട്ട് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ഒന്ന് മൂത്ത് വരണം അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ഒന്ന് മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാനൊരു നാല് ഈത്തപ്പഴം ഇതുപോലെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഈത്തപ്പഴം കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ എടുക്കുക നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആണ് ഈത്തപ്പഴം ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് വയറ്റി കൊടുക്കാം ഈത്തപ്പഴം ഇട്ടിട്ടൊന്ന് വയറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ രണ്ട് നന്നായിട്ട് പഴുത്ത വലിയ നേന്ത്രപ്പഴം ഇതുപോലെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് പഴുത്ത പഴം തന്നെ എടുക്കുക നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് വയറ്റി കൊടുക്കാം തീ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് നല്ലതുപോലെ വയറ്റി പഴം ഒന്ന് സോഫ്റ്റ് ആക്കി എടുക്കണം പഴം നല്ലതുപോലെ വയറ്റി ഒന്ന് സോഫ്റ്റ് ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് സോഫ്റ്റ് ആക്കി എടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മധുരം നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പഴവും നല്ല മധുരമുള്ളതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഈത്തപ്പഴവും മധുരമുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതിന് കണക്കായിട്ട് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പഞ്ചസാരയും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്നും കൂടെ വയറ്റി കൊടുക്കാം പഞ്ചസാര കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഒന്നും കൂടെ വയറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് തേങ്ങാ ചിരകിയതും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം നല്ലതുപോലെ ഒന്നും കൂടെ വയറ്റി കൊടുക്കാം തേങ്ങ കൂടി ചേർത്തിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് വയറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണോളം ഏലക്കാപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് നിങ്ങളുടെ ഫ്ലേവറിന് അനുസരിച്ചിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഒന്നും കൂടെ വയറ്റി കൊടുക്കാം പഴം വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയും കഴിക്കാം ഇങ്ങനെ കഴിക്കാനും ഈ ഒരു പഴം നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് അങ്ങനെ ഏലക്കാപ്പൊടിയും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പഴം വാട്ടിയത് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുപ്പോപ്പാക്കിയതിന് ശേഷം ഇതൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് വെക്കാനായിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം ചെറുതായിട്ടൊന്ന് തണിയണം അതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഇനി ഇതൊന്ന് അടുപ്പോപ്പാക്കിയതിന് ശേഷം തണുക്കാനായിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം പഴം വാട്ടിയത് ഇപ്പോൾ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് തണുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇനി നമുക്കിത് കൈ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കൈ വെച്ചിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂണോളം അരിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ആദ്യം ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂണോളം ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് നോക്കുക നമുക്ക് കയ്യിൽ ഒട്ടാതെ വിധത്തിൽ ഉരുട്ടി പിടിക്കാൻ പാകത്തിന് ആവണം പിന്നെ നോക്കിയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ വീണ്ടും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അരിപ്പൊടി ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം കയ്യിൽ ഒട്ടിപ്പിടിക്കുന്ന പരുവത്തിൽ തന്നെയാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഇനി ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂണോളം അരിപ്പൊടി കൂടെ ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒന്നും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഒന്നിച്ച് അരിപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കരുത് മിക്സ് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി വീണ്ടും അരിപ്പൊടി ചേർത്തിട്ട് നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം കറക്റ്റായിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് ഇപ്പം നമ്മൾ കയ്യിൽ ഉരുട്ടുന്ന സമയത്ത് ഒട്ടിപ്പിടിക്കുന്നൊന്നുമില്ല ഈ ഒരു പരുവത്തിൽ ആവശ്യത്തിന് അരിപ്പൊടി ഇട്ടിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക നമുക്കിത് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് എടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ ഉരുട്ടിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പാക്കി എടുക്കാം ഒന്നുകിൽ ബോൾസ് ആക്കി എടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഷേപ്പാക്കി എടുക്കാം ഞാൻ ഇതുപോലെയാണ് ആക്കിയെടുക്കുന്നത് അത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിന്
നമ്മൾ മുട്ട യൂസ് ചെയ്യുന്ന കൈ ബ്രെഡ് ക്രംസിലേക്ക് യൂസ് ചെയ്യണ്ട അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ ബ്രെഡ് ക്രംസ് ഒട്ടിപ്പിടിച്ചതുപോലെ ആവും അതുകൊണ്ട് മറ്റേ കൈ കൊണ്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ആക്കി കൊടുക്കുക ഒരു രീതിയിൽ ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ കവർ ചെയ്തെടുക്കുക എല്ലാം ഇതുപോലെ മുട്ടയിലൊന്ന് മുക്കിയതിന് ശേഷം ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ കവർ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു പാനിലേക്ക് അല്പം ഓയിൽ ഒഴിച്ച് ചൂടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ റെഡിയാക്കിയത് ഓരോന്നും ഇട്ടു കൊടുക്കാം ഇടുന്ന സമയത്ത് ഓയിൽ നല്ല ചൂടിലായിരിക്കണം പിന്നെ തീ അല്പം കുറച്ചിട്ടൊരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കരിഞ്ഞു പോകും ബ്രെഡ് ക്രംസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അതുകൊണ്ട് തീ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് തിരിച്ചും മറിച്ചും ഇട്ടിട്ട് ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇവിടെ തിരിച്ചും മറിച്ചും ഇട്ടിട്ട് ഫ്രൈ ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു രീതിയിൽ ഒരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ ആകുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എണ്ണയിൽ നിന്ന് കോരി മാറ്റാം പ്ലേറ്റിലേക്ക് ഇതുപോലെ ടിഷ്യൂ പേപ്പർ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഇതുപോലെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ബാക്കിയുള്ളതും ഇതേപോലെ തന്നെ ഇട്ടിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അങ്ങനെ പഴം കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള സ്നാക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞാൻ ഇതുപോലെ സർവിംഗ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക ചായക്കൊപ്പം കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ഈ ഒരു സ്നാക്ക് അതുപോലെ നല്ല ഈസിയുമാണ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് പുറമേ നല്ല ക്രിസ്പിയും ഉള്ളിൽ നല്ല സോഫ്റ്റും ആയിട്ട് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആണ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നിട്ട് ഇഷ്ടമായ അഭിപ്രായം പറയാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും ഒന്നും മറക്കരുത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ ഇൻഷാല്ല അടുത്ത പുതിയ റെസിപ്പിയുമായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം